Baie welkom terug na die koffiekeer en die koeldrankje. Groot was lekker gewees. Ons gaan nou verder, dus weer 33 B. Gaan net weer al eens, jy sal onthou, dat ek reeds vroeg vir die verduidelik het, dat wanneer die beelspraat gebruik word, verwijzen na die olijfboom, die wingersboom, stok en die olijfboom, en die vijfboom, is verwijzen na die volk van Israel. Ek het het altijd in die examen geskryf in die eerste jaar. Uh, olijfboom, wingertak en vijfboom. Alles te doen met Israel. Daarom is belangrijk om te ervaar hoe die beeldspraak in die volgende drie vers gedeelte precies bevestig, wat in die vorige vier vers gedeelte vir u verduidelik het. Vers 18 En de ander engel wat mag oor vier gehad het, daar is nou al die derde engel, en de ander engel wat mag oor die vier gehad het, uit die altaar van God uitgekom, en met een groot stem geroep na hom, die ander engel, wat die skerp sekel het, en gesê, slaan jou sekel Excuse toch? Sla jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerstokke Israel van die aarde in, want sy drijwe het rijp geword. Sy drijwe het rijp geword. Wanneer ons nou hierdie vers gedeelte, namelijk vers 18 wees, moet ons dit vergelijktijdig vergelijk met vers 7, gelijktijdig, excuse toch, ek praat dit die mekaar. Wanneer ons die skrif gedeelte lees, moet ons dit vergelijk met vers 17, anders ons nooit werkelijk verstaan wat hier gebeur het nie. Nummer 2, hier in vers 18, kom een ander engel uit die altaar, wie mag het oor die vier? Waarom die vier? Want die aarde gaan dier vier en swaal verwoes word, ons verstaan het mos, arme geron. Nadat die oorblijsel van Israel van die aarde al weggeraap is, in vers 17, het die ander engel uit die hemel gekom met die skerpsekel, Nadat die mense krint, rees die antichristische mens om van die aarde afgeoos het. Hier die engel in vers 7, die miskerp sekel, het hier die engel uit die altaar met die mag oor die vier wat nou saamwerk. Want vers 18 sê, en die ander engel wat mag het oor die vier gehad het, het uit die altaar uitgekom. Nummer 4, en met die goe stem geroep na hom, die engel van vers 17, wat die skerpsekel het, en gesê, sla die skerpsekel in. En samel die trosse van die wingerstok, namelijk die volk van Israel, van die aarde af in. 6. Want sy drijwe, namelijk die volk van Israel, het rijp geword, en die tyd van die afrekening het aangebreek. Wat sê hier die engel met die vier, vir die engel met die skerpsekel? Kap die trosse drijwe van die wingerstok af, want hulle het tyd genoeg gehad, om hulle tot Jezus Christus te bekeer, terwyl die tweede gelijkenis, terwyl die twee getuinis, en die 144.000 jode, die evangeliste was, die evangelie vir 3,5 jaar, die boodskapper van verlossing aan het verkondig het, en hulle namelijk die meerderheid van die volk van Israel het verkies, om in een traditionele joodse geloof, voor te sikkel, terwyl in die oorblijse van Israel, en ek wil wees sê in Engels te remmeren, oorblijfsels, of een derde, om as hulle Messias, verlosse, redder en saligmaker, aangeneem het. Dit is baie duidelik. 7. Nou moet u na die hardheid van die tweede engel van God, hy sê, nou moet u na die hardheid van die tweede engel van God, omdat God almachtig, self nou sy rug op hierdie gedeelte van die volk van Israel gedraad, moet u oplet. Vers 19. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die winger stop, namelijk die volk van Israel, van die aarde af ingeoes, en dit gegooi, in een groot pars kruis, met grimmigheid van God. Klink dit na medeleie. Klink dit na liefde. Sê vers 19 dat hy het hulle mooi afgebreek en verpak in plasties en in een boksie gesit en hy het hulle afgekap. Hy het vir die engel sê kap hulle af. Maak hulle klaar. Hier het alles te doen met Israel in die groot verdrukking. Sekondes voor die slag van Armageddon. Eén. En die engel met die skerp sekels en sekel oor die aarde laat gaan en die wingerstok nou met Israel van die aarde afgeoes. Twee, en dit of eerder hulle namelijk Israel gegooi in een groot pars kruid van die grimmigheid van God. Hier die hele vers gedeelte spreek van die beeldspraak hoe God almachtig 
jullie hardnekkige Israëlieten zal afoes, en hulle met hulle eie loon sal vergeld. Vers 20 En die paskryp is buiten aan die stad Jerusalem getrap, en die bloed het uit die paskryp gekom, tot aan die tooms van die verde, 200 mijl ver. Amper 400 kilometer, 270 kilometer, dus hoe ver die bloed geloop het. Wat my merkbaardig is, is die feit dat wanneer daar met mense deel, dat hulle onmiddellijk bereid is op het alvaar, dat die hele skrif gedeelte met beeldspraak weer week is. Maar wanneer ons by vers 20 kom, dan wil hulle vers gedeeltelijk letterlijk opneem, terwijl het precies diezelfde soort beeldspraak is als die rest van die skrifverwijsing. Nou wil die ouwens hee, dit moet letterlijk 20 mijl of 200 mijl bloed wees wat loop. 1. Lees net eens weer vers 20. Dan sê het my, hoeveel triljoen, trill, triljoene mense sy bloed moet met mekaar gemaakt word op die lengte van 200 mijl of ek sê bykans 300 kilometers en een beetje meer en ook ongeveer 1,5 meter hoog want de perse toom is omtrent 1,5 meter van die grond af. Dit is ongeveer die hoogte van de perse toom gelijktijdig gestort moet worden. Je moet onthou, wanneer er enige vloeistof, water of iets op grond loopt, dan sy grond onmiddellik een gedeelte in. Totdat die grond versadig is en dan kan die water vloei oor die nat grond. So hier gaan bloed wees, die hoogte 1,5 meter van een perse toom, 200 mijl lang, kom ons sê 370 kilometer lang. Hoeveel bloed trek eers in die aarde in, voordat die bloed kan begin vloei? Ons krijg nou eerst die prensie van hoe ver 200 mijl is als ons een rechtheid pad is, zonder enige op- of aftraand is. Die distans is ongeveer tussen Dumisden en Gauteng tot bij Harry Smit en Natal. Dit is 200 mijl. Van Dumisden en Gauteng tot bij Harry Smit, en hoe kom ek hier die so gebruik het, want ek rij gereeld naar Tal toe. So dit is omtrent 300 320 kilometer, en het nog verder, maar kom ons blij maar net bij Harry Smit. Dit is de distantie, waar die bloed gaan loop, en het gaan 1,5 meter diep wees. Maak het hier sin. 2. Het jy nou die prentjie? Nou nou aan die specifieke distantie, plus die hoogte van die perse stroom van 1,5 meter, kan jy zelf dink hoeveel bloed moet daar vloei as volwasse persoon, net ongeveer 10 liter bloed in sy lichaam het, want ek skenk bloed, die rees my 291ste, uh, 271ste eenheid geskenk, kan jy dink hoeveel bloed maar daar loop, as er ongeveer net 10 liter in die persoon is. Anders kon ons precies uitwerk, hoeveel triljoene liter bloed nodig sal wees, om hierdie genoemde distansie van 100 mijl vol te maak, en dan sê hy nie hoe breed sal dit moet wees nie. Is het net een meter, of is het een 10 meter, of is het een kilometer breed? Ons het nie die breedte nie. So dit maak die formule eindelijk, dat jy om nie kan uitwerk nie. Dat jy nou hierdie verduidelik van my geluid hoor het, dink jy dat dit wat die Bijbel na verwijs, het as 200 mijl visies moendlik is? Onthou net, ons weet reeds hoe breed die stroom bloed is. Hy sê, ons weet reeds, wat hy sê, maar die Bijbel sê dit nie vir ons nie, ons weet reeds nie hoe breed die stroom is nie, ek het nou gesê die weite nie, maar ons ken 200 mijl, en hy is 1,5 meter hoog, die hoogte van die perk word by sy toom. 3. Hy sal onthou dat in die tyd van Johannes, en Daniel het hulle oorlog gevoer op perre, want dit was die vinnigste vervoermiddel, ons moet nou net in gedacht hou, dat die slag van Armageddon en volgens die woord van God nie met gewone perre gevoer gaan word nie, maar met vechtvliegtuie, beeldspraak vir die perde, wat ons reeds hanteer het, vanaam daar in Daniel, hoofstuk 7, het ons gesien die oorlogtoerist in die vliegtuie, in die helikopters, in die missiel en goed. Denk jy, as ons al die bloed van die mens op die aarde by mekaar kry, kan dit moendlik wees, dat dit 
al die mense, al die mense, die triljoene mense op die aarde, dat het 200 mijl lang kan wees en 100 en 1.5 meter hoog, en een gedeelte trek nog in die grond en ons weet nie hoe breed nie, is dit moeilijk. Hoe kree al die mense by mekaar? Ek wil hee ons maar naar die logica kyk, wanneer ons die skrif, jy sê, en partij keer wil ons beeldspraak vat in het visies maak, en anders wil ons vergeeslik. Die beeldspraak wat Johannes hier vers 20 sê, is dat die ganse aarde sy antichristische mensdom gelijktijdig uitgewissel word. En hy weet nie om dit anders te beskryf, as in sy gewone lege tal, 95 na Christus nie. Hy lewe hier nou in 2017 nie. Hy lewe 95 na Christus, bykans 2000 jaar gelede. En hy het nie al die elektronische toeristinge goed om dinge te kan meet en te doen soos ek en ie dit doen nie. Vir Johannes, 200 mijl in sy leeftijd, was die hele twee maanden sy reis met sy voete, of met die donkie, nog meer. Sê ek en ie vandag is die drie ere, van Gratenga tot van van Jimison af, tot by Harry Schmidt, want die rei al die patie in 120, 125, So vir hom is dit een onbegonne taal. Ons kyk uit die ander perk vir sief vandag. En dis ook om ons, wanneer ons na beeldspraak kyk, moet ons sien dat hy verduidelik het in terme wat hy verstaan. Maar wanneer ek vandag met logika redeneer, dan sê ek, is dit moendlik? Dis nie moendlik. Dit is net nie moendlik nie. Want jy kan nie al die triljoene mense gelijktijdig by mekaar kry nie op een lapje aarde, is dit al die mense in Zuid-Afrika, ach man, hulle bloed loop nie eerst tot by, van Jimmelsen af tot by Heidelberg nie, verstaan nie waarvan ek praat, in die volgende hoofdstuk, sal ons moet vind, dat die 7 laaste pla, wat oopreis vir die aarde, nou is my vraag weer, hoe kan daar nog 7 pla wees, wat op die antichristse mense, op die aarde gegooi moet word, as ons pas gesien het, hoe die aarde tot sy einde gekom het, weer eens bevestig dit, wat my theorie is, al die tyd, dat die boek openbare nie kronologisch geskryf is nie, ek het van die eerste dag vir u gesê, die boek openbare is nie kronologisch nie, want hier is die bloed 200 my lang, en 1.5 meter hoog, whatever dit ook al weit kan wees, en nou gaan ons sien, dat die laaste 7 pla op die antichristische mensdom uitgegooi word. Hoe is dit moendlik? Die goed pas net nie op hulle plekke nie. En dis ons as eskatoloose doel, om hierdie hele boek openbaring, stap vir stap, in plek te plaas. Ek is bezig om my bybel te skryf, ek het dit voor jy gesê, jy is reeds my wist daarvan, een bybel in die geopenbaarde naam, wat ek uit 6 verskillende bybels uitskryf, en wanneer ek by openbaring kom dan, gaan ek openbaring kronologisch plaas, so dat ek verstaan, volgens die geopenbaarde woord, hoe dit kan plaas, dat wanneer die mens begin openbaring lees, en die begin by openbaring 1, en die kom by openbaring 22 vers 21, dat die goed in mekaar gepas het, dat ouwens nie met hulle kop sit en hulle kop en krap en sê, maar hoe op dees aarde is dit moendlik, en mense nie die bybel wil lees nie, en dis wat veroorzaak dat pastore vir eeuwe lang nie het openbaring uitgepreek het nie, want die een loop ek is die aarde klaar, en die aarde het vergaan, en dan skielik is die aarde aan die gang, en dan is die aarde weer deesig, en dan, en dan kom ouwens met die duisend jaar aarde reik, en die duisend jaar hemel te reik, en dit maak die mense totaal die mekaar, en dis ook om het my doel is, dat wanneer ek dan die bybel skryf, die nieuwe testament is ek rees, ek het plaan met Matthies al, en ek, soos ek sê, ek gebruik 6 verskillende bybels, en ek kyk na die oorspronkelijke Hebraeus en die oorspronkelijke Grieks, dat wanneer dit gebeur, wanneer dit plaan is, dat mense die bybel kan lees, en op eenvoudige manier kan verstaan wat die bybel sê, sonder enige kerkelijke dogmatiek daarin. Want toch he, jy moet verskrikkelijk baie bid, vir my en die bediening waarin ek is, en waarmee ek bezig is. En dis ook om ek gejaag is om alles te doen, want weet jy wat, ek is reeds 64, amper 64, en ek is nie om verewig te lewe nie, 
dan gaan die tyd wees, ek ook moet dood gaan, of wanneer Yahshua gaan kom, maar in die tussentijd wil ons als insit, wat ons moeilijk kan insit, en daarom bid ek verskrikkelijk vir wijsheid, dat jy my help opdra in die, in die troon van die af ons vader, en dat sy koninkrijkswerk kan uitbreid, want daar ene, dit is nie my koninkrijk, ek het al hoeveel keer gesê, dit is Yahshua's koninkrijk, dit is die Heere's koninkrijk, dit is nie myne nie, ek is net dankbaar, dat ek een raakie in hierdie godelike plan van die vader kan wees, een klein raakie, voor en toe, as hy vir toe om te kom, gaan jy een grote raad wees, jy gaan een grote rol speel, ek is net dankbaar, dat ek kan deel hee, om te doen, dit wat ek doen, na die beste van my met vermoe, en die oortuiging van die roog kades, die heilige geest in my leven, die bybel, openbaring, of die boek openbaring, is nie kronologische skryf nie. Dit is hier soort verwarring wat vir eeuwe veroorzaak het, dat gewone kerkmense nie die boek openbaring wou lees nie, en dat totaal en al wou vir my het, of vir my het. Ek prijs ja van my Elohim, dus God wat sy geopenbaarde woord. Hoe elkeen by hierdie specifieke boek lees, en staastel om dit nie meer die boek openbaring te vrees nie, want die boek openbaring 22 vers 10 sê, verklaar dat die boek openbaring nie verseel is nie. Wanneer die engel by Johannes kom en sê, moet ek het verseel? Dan sê die vader vir Johannes, moet nie laat die engel het verseel nie, want dit ons is reeds in die eindtijd. Die boek Daniel, Daniel 12 vers 4 en Daniel 12 vers 9, sê Jaffa, of God is idem vir die engel Michal, verseel dit tot aan die eindtijd, en omdat ons in die eindtijd lewe, is daar die boeken reeds vir ons geopenbaar, jy het reeds leer het gewerk, jy weet is geopenbaar, jy het reeds die kennis. Openbaring 22, openbaring 20 vers 10, 22 vers 10, is sê die bybel, dat die boek openbaring, is nie verseel nie. En hoeveel keer in my bediening het ek gehoor, dat pastoor het preek en sê, dat die mens het kan nie openbaring verstaan nie, want hy is verseel, is nie verseel nie. Die pastoor weet nie wat aangaan nie, daarom sal hy vir jou sê, dit is verseel. Lees wat sê openbaring 22 vers 21. Wie lieg? Die pastoor of die bybel? Hy is nie verseel nie. Openbaring oorstuk 15, 7 engele en 7 skale of die laaste pla. Openbaring 15 vers 1 tot 8. Hy sê daar 23.1, die grimmigheid van God word vol eindig. Ons beweeg nou in een verskrikkelijke, interessante gedeelte van openbaring in. Ons het reeds meer as helfte van openbaring hanteer tot die waar ons is. Want openbaring het net 22 hoofstukke en ons is reeds by hoofstuk 15. Van hieraan wil ek hee dat jy baie versichtig moet lees wat in die bybel geskryf staan. Want hier word, jy gaan een verskrikkelike hoeveelheid verskillende rolspelers wees, wat gaan veroorzaak, dat verskillende rolle, of verskillende dinge gaan plaasvind, wat die mensdom op die aarde gaan affecteer. Iemand het kom nou die dag by my boekwinkel, en hy sê vir my, of sy sê vir my, dat my pastoor sê, ons lewe in die derde seel. Die derde seel is nou net opgemaak. Die derde seel is die swaard per, met die skale. Oor sê die pastoor, want daar is hongersnoot in die wereld. Daar is ook nie rechtig hongersnoot in die wereld nie. Eerstens, het ek van gesê, dat die vier perre kan nie hard loop, solang is wat die breid op die aarde is nie. So ons lewe nie in die groot verdrukking nie. As hier nie die groot verdrukking is, dan is dit nogal redelijk nice is so. Want in die groot verdrukking, gaan dit een moeilike tyd wees, want die antichrist gaan regeer, oor die mensdom. Nou as hier die groot verdrukking, wie sê my, wie is die antichrist, wat regeer? Ek is sekere vraag na gevraag, dan sê gaan vrou jou pastoor, dan kom ek terug na my toe. Dan is al sekere so twee maanden terug, of drie maanden terug, sê het nooit nog teruggekom na my toe nie want daar was toer iets heel waarschijnlijk nie die antwoorde nie, alles so nie so dwaas gewees het, om vir alle mense te preek van die kansel af, dat ons lewe in die derde seel nie. 
Ons gaan oor die skale praat, sewe skale, en dan moet jy sien die leens, want ons oor hierdie skale praat, self gaan jy achterkom, die leens, wat in kerkelike, kerkelike dogmatiek geïmplementeer was, om kerkelike dogmatiek te akkommodeer, en aan te pas, by kerkelike leerstellings. En dan word ek een dwaase stellings gemaakt, en onskuldige, eerlijke, oprechte, goeie christen mense, word op een dwaals voor geplaas. En wanneer ek dan kom, en ek praat uit die geopenbaarde woord, dan denk ek, is my trolley af. Kom ons lees maar net, wat sê die Bijbel? Openbaring 15 vers 1 tot 8, 23.1, die grimmigheid van God word voleindig. Maar ons nou die rest van die boek openbaring lees, en tere wil ek sê, nie net lees nie, maar bestudeer, vind ons dat dat nog meeste, dat steeds beeld, ek schies toch verhaag my tong, vind ons dat ons nog steeds bezig is met die antichristische wereld, tijdens die groot verdrukking. Nou, jy sê nou, hier praat hy nou van die skale wat uitgegooi was, maar die per het rees in die bloed geloof. Vers 1, en ek Johannes, de ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele, met sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God, voleindig. 1, omdat die beker van die antichristische wereld, bezig om uit te loop, maak hierdie sewe engele van God, hulle gereed om die laaste sewe pla, op die aarde te gooi, waarna God ons vader, sy toren, of haat en grimmigheid, die nou hierdie antichristische mense volbring, sal wees. Wanneer ons nou vers 2 en 3 bestudeer, sal jy vind dat die twee verskillende groepe by die see van glas vergader. Eerst vind ons die siele, die onder die altaar van God was, die onthoof was, omdat hulle nie die merk, of Mikro schrijf die inplanting, wou neem nie. Daarie is natuurlijk openbaring oor 6 vers 9. Kan jy nooit aan maak, jy weet het reeds. En tweedens, die 144.000 jood evangeliste, wie op die aarde was, om die volk van Israel, tot God almachtig sy openbare woord te leid, dier Jesus Christus as die Messias, verlosse, redder en salagmaker, aan te neem. Hulle was die evangeliste, 23.2, die see van glas gemeng met vier. En ek Johannes het gesien, iets soos die see van glas, gemeng met vier. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, en oor die getal van sy naam, het ek gesien. Nou hierdie is een van die skrifte, of hierdie hele skrifgedeelte, openbaring 15, is van dit wat gebruik was word om pre-tribulation te rechtverdig. En die ouders het in pre-tribulation groe gebruik hierdie skrifgedeelte. Nadat ons nou hierdie versgedeelte gelees het, moet ons net eers weer vir u noem, dat hierdie skrifgedeelte ook een van die skrifgedeelte is wat die kerk groe, hulle dat ons eers dier die groe verdrukking moet gaan, en hulle gebruik hierdie skrifgedeelte om hulle theologie te bewys. 1. Hier sien Johannes iets soos een see van glas gemeng met vier. Hier is weer net beeldspraak, want Johannes sê nie dat die see van, sê nie dat dit een see van glas is nie. Nee. Het jy gesê dit is een see van glas nie? Dit lyk soos een see van glas. Hy sê dit lyk soos iets soos een see van glas, wat dan ook gemeng is met vier. Die beklaring van die beeldspraak is dat Johannes weer bezig is, om ons die toon troonkamer van God ons Vader te beskryf, want jy sal onthou in openbaring 5 daarvan gepraat, sê van glas. Verder in die skrifverwysing sien Johannes ook die oorwinnaars, oor die dier en sy beeld, en oor sy teken, en oor getal van sy naam, omdat sy besef dat hierdie is nie stiele, wie tydens die 7 jaar en 105 dagen gereed is nie, nee, Dit is nie mense wat dier die werkinge van die Heilige Geest gered is nie, want die Heilige Geest by openbaring 3.22 is in die hemel opgeruk saam met die brein. Hoekom? 
want die bruid is voltallig. Die heilige geese werk is kla gedoen. Die ouders wat gered word, om waar het 6 vers 9, is een paar mense wat achtergeblei het, wat erken het, toe hulle sien hulle families is weggerik, wat op hulle eie getuinis en die woord van God, die Bijbel, tot bekering gekom het, en geweier het op die merk op hulle rechterhand en voorkop te neem, en hulle koppe is afgesnui, hulle het nie in die breidskamer ingegaan nie, in teendeel, sê die Bijbel openbare 6 vers 9, hulle siel het gaan rus onder die altaar van God, onder die altaar, in die man, en dan het my geleer, kyk by openbaring 20 vers 4, wat sê openbaring 20 vers 4, kwoteer om vir my, ja, en ek het troone gesien, of ek het gesien, en troone is recht gesit, en hulle het op die troone gaan sit, wie is die hulle, die siel onder die altaar, nee, die breid, Dubbel punt, en ek het die siele gesien wat onthoof was, oor die getuinis van God, en oor die woord van God. Hulle wie die merk op hulle rechterhand en voorkop nie ontvang het nie, wat onthoof was. En hulle het saam met Christus regeer, een duisend jaar lang, in die hemel of op die aarde. In die hemel, want die groot verdrukking is nog steeds aan die gang. Jy kan nie een duisend jaar als die vredereik op die aarde het, terwyl die die duivel los is nie, en die siele regeer vir die duisend jaar saam met hom nie. Ja, maar openbaar in 20 vers 4 sê, dat die duivel was gebind vir die duisend jaar lang. Onthou, daar 105 dag, omdat een dag soos die duisend jaar is, en die duisend jaar soos een dag, is die duivel vir 105 dag op die aarde gebind, maar die mens, die antichristiese mens, is nie eens bewust van die vrede nie, want hulle is reeds meer as 7, as 3,5 jaar, gemerkt met die merk van die antichrist op die rechterhand en voorkoppe. Hulle is totale antichristiese mense. Die beloning vir die siele wat onthoof is, gebeur in die hemel. Hulle regeer saam met Christus een duisend jaar. Want ons word die millennium gaan gesels, die duisend jaar aas en vrederheid later aan in die leesings, dan gaan ek met die dier hierdie goed stap. En as ons sien met wasse leens, die duivel het recht gekryd, om meeste van ons protestante kerke te infiltreer. Goed, so wat sê hy by my? In een, hier sê Johannes is soos een see van glas gemeng met vier. Dit lyk soos die see van glas, want daar is nie iets soos een see van glas nie. Dit lyk vir hom soos een see van glas. Die verklaring in beeldspraak, te verwijs na die troonkamer van God of Jaffa, ons edoe 2. Verder in die vers verwijs, en sien Johannes ook die oorwinnaars oor die dier en sy beeld, en oor sy teken, oor die getal van sy naam. Onmiddellik besef ons dat hier is die siele, wie onder die 7, wat wie tijdens die 7 jaar en 105 dag gered is nie, nee. Nummer 3, hier is die siele onder die altaar van God, wat gewag het, volgens openbaring 6 vers 9, daar is ek het net op die sommer gegeen wie nou te voorskyn kom, op pad om vir die duisend jaar, as koning saam met Christus regeer, openbaring 20 vers 6, 4 tot 6, want is deel van hulle beloning, omdat hulle die eeuwige leven met hulle eerbloed gekoop het, en nie die merk van die beeld en die teken van die antichrist, en sy getal van sy naam, op hulle hande geneem het nie. Daai ouwens wat sy koppe afgesnuid, sy beloning was, om vir die duisend jaar saam met Christus te regeer, in die hemel. Die breid van Christus regeer nie net een duisend jaar saam met hom nie. Hulle regeer van altyd en eeuwig. In die volgende vers gedeelte vind ons die twee groepe voor die troon van God almachtig. Ek gaan nie nou aan met 23.3 nie, die 144 duisend sing een nieuwe lied van Mooses. Ek gaan dit nie nou hanteer nie, want die tyd gaan ons vang. En ek wil nie net begin en dan volgende week moet ek nou in teendeel wat ek volgende week by 23.3 begin. So ons verstaan baie duidelik, dat in die groot verdrukking, as jy dit nou nog nie verstaan nie, dan is jy bezig om jy tyd te mos met die kursus. Dat die breid gaan nie dier die groot verdrukking nie. Die breid is in die hemel, en dis nie professor Hannes Redling, hy sê theologie nie, dis wat die bybel sê. Die breid is in die hemel, want die groot verdrukking op die aarde is. Die breid het geen deel aan die groot verdrukking nie. Het jy ooit jy vrou of jy verloofde, 
dier het verdrukking gesit voor die aan getrouw het. Nee. Nou hoekom moet die breid van Jezus Christus dier een groot verdrukking gaan? Jy sien, dit is katholieke dogmatiek. Die breid is in die hemel, by hom, en dan van die groot verdrukking plaas, vir 100, uh, vir 7 jaar, en 105 daal. Waar kreeg ons die getal? Daniel 12 vers 11, 1900, en, uh, uh, 1000, 1000, nou kan jy nog hoor, 920 daal, en Daniel 12 vers 12, 1335 daal. Schies toch, 1230, hy sê 1290 daal, jy sien selfs een ouwman kan slip, alright, dit is al een miljoen keer gedoen, maar jy kon my die al opgesê, Daniel 12 vers 11, 1290 daal, ja, alright, lach nou mama, jy is 10 keer jonger as ek, 1290 daal, en Daniel 12 vers 12, 1335 daal, 2000, 2625 daal, gee ons 7 jaar en 105 daal, ek denk die ouwe man het doorig om bykie te gaan ris, rissig gegaan, vrede vir u, en mag u die teenwoordigheid van die afwaan die lewe ervaar in die weer, soos ons weer ontmoet in sy mooie naam, laat het wees soos het wees in sy naam.